பர்ஸ்ட் மலேசியாவின் செய்திகள் உங்களுக்காக ஒரு பெரிய பங்கு இருக்கு உங்களால் எங்களுக்கு இனி ரெவென்யூ வரப்போகுது அதனால் ஒரு சின்ன விஷயம் பண்ணலான்னு இருக்கும் அது என்ன விஷயம்னா இனி ஒவ்வொரு மாதமும் எங்களோட மந்த் ரெவென்யூஸை யூடியூப்பில் போட போகிறோம் அந்த ரெவென்யூவில் ஒரு பத்து பர்சன்ட் சேரிட்டிக்கு தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு அது ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் அது ஒரு ஆஃபனேஜ் ஆர் சில்ட்ரன் ஹோம்க்கு டொனேட் பண்ணிவிடுவோம் இதுதாங்க எங்களோட ஐடியா ஸோ இதுக்கு உங்களோட ஹெல்ப் அண்ட் சப்போர்ட் கண்டிப்பாக என்றைக்குமே எங்களுக்கு வேணும் ஸோ ப்ளீஸ் வீடியோஸ் பாருங்கள் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம எங்க வீடியோஸ்க்கு லைக் போட்டுருங்க இன் கேஸ் கல்வி ஊத்தணும்னு நினைச்சாலும் தாராளமா ஊத்திடுங்க மக்களே பெரிக்கத்தானில் இருந்து வெளியேற அம்னோ திட்டமா பெரிக்கத்தான் நேஷனல் கூட்டணியில் இருந்து வெளியேற அம்னோ திட்டமிட்டுள்ளதாக வெளியான தகவலை அக்கட்சியின் தலைவர் முகமது ஹசான் மறுத்துள்ளார் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக கடந்த சனிக்கிழமை அம்னோ உச்சமன்றம் கூடி விவாதித்ததாக வெளியாகியுள்ள தகவலில் உண்மை இல்லை என்றார் அவர் கட்சியின் நற்பெயருக்கு கலகம் ஏற்படுத்தும் நோக்கில் பொறுப்பற்ற சில தரப்பினர் இந்த பொய்ச் செய்தியை பரப்பியுள்ளதாக அவர் கூறினார் கடந்த சனிக்கிழமை தாமும் தமது குடும்பத்தினரும் ரந்தாவில் உள்ள தங்களின் கிராமத்திற்கு சென்றிருந்ததாக ரந்தாவ் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான அவர் கூறினார் பிரதமர் டான் ஸ்ரீ முஹிதின் தலைமையிலான பெரிக்கத்தான் நேஷனல் அரசாங்கத்தில் அம்னோ தொடர்ந்து நீடிக்கும் என நடப்பு அரசாங்கத்தை சீர்குலைக்க சில தரப்பினர் முயன்று வருகின்றனர் என்றார் அவர் கடந்த பிப்ரவரியில் பக்காத்தான் ஹராப்பானில் இருந்து பெருச்சத்து வெளியேறியதை தொடர்ந்து அம்னோ மற்றும் பாஸ் கட்சிகளுடன் இணைந்த பெருச்சத்து தலைவர் முஹிதீன் பெரிக்கத்தான் நேஷனல் அரசாங்கத்திற்கு தலைமையேற்றார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தேசிய மிருக காட்சி சாலையில் எலும்பும் தோலுமாக சிங்கம் பசியால் பட்டினியா தேசிய மிருக காட்சி சாலையில் இருக்கும் ஆசிய வகை சிங்கம் ஒன்று எலும்பும் தொழுமாக காட்சியளிக்கும் புகைப்படம் ஒன்று சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகியுள்ளது அதில் மிருக காட்சி சாலையில் உள்ள மிருகங்களுக்கு சரியான உணவு போடப்படுவதில்லை என்றும் கூறப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் இந்த தகவலை தேசிய மிருக காட்சி சாலையின் துணைத் தலைவர் ரஹ்மத் அஹமத் லானா மறுத்துள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றின் காரணமாக அமல்படுத்தப்பட்ட எம்சிஓவினால் உணவுகள் கிடைப்பதில் சிரமம் ஏற்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து இறைச்சிகளுக்கு பதிலாக கோழி இறைச்சிகள் சிங்களங்களுக்கு வழங்கப்பட்டதாக அவர் கூறியுள்ளார் ஆனால் பதினைந்து வயதான மஞ்சா கனி எனும் அந்த ஆண் சிங்கத்திற்கு அந்த புதிய உணவு பிடிக்கவில்லை அதனாலேயே அதன் உடல் எடை குறைந்ததாக அவர் விளக்கமளித்துள்ளார் மஞ்சா கனி உணவு விவகாரத்தில் தனக்கு பிடித்த உணவை மட்டும்தான் சாப்பிடும் எம்சிஓ காலகட்டத்தில் அதற்கு பிடித்த உணவை கொடுப்பதில் நாங்கள் சிரமத்தை மேற்கொண்டோம் ஆனால் அது உணவை வாங்க முடியாமல் என்று அர்த்தம் அல்ல உணவு கிடைக்கவில்லை என்பதுதான் உண்மை எனவே கிடைக்கும் உணவை நாங்கள் மிருகங்களுக்கு வழங்கினோம் குறிப்பாக கோழி இறைச்சி வழங்கினோம் என்று ரஹ்மத் அஹமத் கூறினார் இருப்பினும் மஞ்சாகனியின் உடல்நிலை இதனால் பாதிக்கவில்லை மாறாக தனது துணையான மஞ்சா ஏலாவுடன் மிகவும் மகிழ்ச்சியாகத்தான் இருக்கிறது அவைகள் மிகவும் கவனமாக பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார் எலும்பும் தோலுமான மஞ்சாகனியின் புகைப்படம் சமூக வலைதளத்தில் வெளியானதை தொடர்ந்து மலேசியர்கள் பலரும் பல்வேறான கேள்விகளை தேசிய மிருக காட்சி சாலையிடம் முன்வைக்க தொடங்கினர் தேசிய மிருக காட்சி சாலைக்கு இரண்டு புள்ளி இரண்டு மில்லியன் ரெங்கிட்டிற்கும் அதிகமான நன்கொடை மற்றும் அரசாங்கம் தனியார் நிறுவனம் உதவி நிதிகளும் கிடைக்கின்றன எனவே உண்மையை மறைக்காதீர்கள் என சில நட்டீசன்கள் தங்கள் ஆத்திரத்தை வெளிப்படுத்தினர் இன்னும் ஒருவர் நீங்கள் அதன் உணவை மாற்றிவிட்டு சிங்கத்திற்கு அதன் உணவு பிடிக்கவில்லை என்று காரணம் கூறாதீர்கள் என மிருக காட்சி சாலையை திட்டியுள்ளார் இதனிடையே சேவ் ஜூ நெகாரா அதாவது மிருக காட்சி சாலையை காப்பாற்றுங்கள் எனும் மனுவில் கடந்த வாரம் சுமார் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கையெழுத்திட்டுள்ளனர் அதில் மிருக காட்சி சாலையின் மிருகங்கள் மற்றும் ஊழியர்களின் சமூக நலன் மீது விசாரணை நடத்த வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர் அவர்கள் இந்து மதத்தை இழிவுபடுத்தி வரும் சமய பரப்புரையாளர் ஜம்ரி வினோத் மீது அரசாங்கம் நடவடிக்கை எடுக்காதது ஏன் என சிலாங்கூர் இந்திய கலை கலாச்சார சங்க இயக்க ஏற்பாட்டில் கலந்து கொண்ட பூச்சோங் வட்டார ஆலய தலைவர்கள் மற்றும் சங்க தலைவர் ஜெயசீலன் ஆகியோர் கேள்வி எழுப்பினர் இந்து சமயம் குறித்து பேசுவதற்கு யார் சம்ரி வினோத்திற்கு அனுமதி கொடுத்தது முகநூலில் சிலை வழிபாடு செய்பவர்கள் முட்டாள்கள் என பல இழிவுகளை சமூக வலைதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்த சம்ரி வினோத்தின் செயல் கடுமையாக கருதப்படுவதாக குறிப்பிட்டனர் நமது நாட்டில் மதங்களை இழிவுபடுத்துவது அனைத்து சமூகத்திற்கும் 
இடையிலான ஒற்றுமையையும் நாட்டின் மக்களிடையும் இணைந்த விஷயத்தை சீர்குலைக்கும் ஒரு செயலாகும் சமூக வலைதளத்தில் வெளிவந்த வினோத்தின் பரப்புரை குறித்து ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட புகார்கள் செய்யப்பட்டு இதுவரை காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்காதது ஏன் என ஸ்லாங்கூர் இந்திய கலை கலாச்சார சங்கம் ஏற்பாடு செய்த கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட பூச்சோங் வட்டார ஆலயங்களான சீனிவாச பெருமாள் ஆலயம் பதினான்காவது மைல் ஸ்ரீ மகாமாரியம்மன் ஆலயம் பெர்டானா ஸ்ரீ மகாமாரியம்மன் ஆலயம் பத்தாவது மைல் ஸ்ரீ மகாமாரியம்மன் ஆலயம் தமான் கிண்டாரா ஆலயம் ஹத்தாமாஸ் ஆலயத்தை சேர்ந்த பொறுப்பாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர் அனைவரின் ஒத்துழைப்புடன் ஒற்றுமைத்துறை அமைச்சுக்கும் பிரதமருக்கும் நேரடியாக மகஜர் ஒன்றை தயாரித்து வழங்க போவதாக குறிப்பிட்டனர் இந்து மதத்தை மட்டுமல்லாது நாட்டின் ஒற்றுமையை சீர்குலைக்கும் இது போன்ற சமய பரப்புரையாளர்கள் மீது உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அனைவரும் கருத்துரைத்தனர் இந்து மதத்தை இழிவுபடுத்திய ஜம்ரி வினோத் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் இந்து மக்களிடையே மட்டும் ஒட்டுமொத்த மலேசியர்களிடம் அவரது செயல் வருத்தத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதால் பொதுவான மன்னிப்பை அவர் கேட்க வேண்டும் என்றனர் அரசாங்கமும் காவல்துறையும் ஆயிரக்கணக்கான புகார்களை பெற்றும் ஏன் மெத்தன போக்குடன் இருக்கின்றனர் என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது என்றும் வேதனை தெரிவித்தனர் மேலும் இனியும் தாமதிக்காமல் சமய விரிவுரையாளர் ஜம்ரி வினோத் மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பூச்சங் வட்டார ஆலயங்களின் பொறுப்பாளர்களும் ஸ்லாங்கூர் கலை கலாச்சார சங்கமும் கேட்டுக்கொண்டது கூடிய விரைவில் நமது பிரதமர் இதற்கு தக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் புற்றுநோயிலிருந்து முழுமையாக குணமடைந்த பிரதமர் முஹிதின் யாசின் பிரதமர் அலுவலகம் அறிவிப்பு பிரதமர் டான் ஸ்ரீ முஹிதின் யாசின் புற்றுநோயிலிருந்து முழுமையாக குணமடைந்தார் என மருத்துவர்கள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளதாக பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்ட அறிக்கை ஒன்றில் தெரிவித்தது கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றுக்குள்ளானவர்களுடன் நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்ததற்காக பதினான்கு நாட்கள் மருத்துவ ரீதியில் தனிமைப்பட்டிருந்த போது அந்த விதியை பிரதமர் மீறியிருப்பதாக வெளிநாட்டு இணையதளம் ஒன்றில் வெளியான குற்றச்சாட்டையும் பிரதமர் துறை அலுவலகம் மறுத்தது மொஹிடின் மருத்துவ நிலை குறித்து இதற்கு முன் ஊடகங்களில் வெளியான தகவல் குறித்தும் கருத்துரைத்த பிரதமர் அலுவலகம் தற்போது அவருக்கு புற்றுநோய் இருப்பதற்கான ஆதாரம் இல்லை என பல்வேறு மருத்துவர்கள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளதாகவும் தெரிவித்தது அத்தோடு அந்த நோய் மீண்டும் ஏற்படுவதற்கான ஆதாரமும் இல்லை என எனவே தமது கடமைகளை செய்வதற்கு பிரதமர் உடல் ரீதியான ஆரோக்கியமாக இருக்கிறார் என்றும் அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது சிலாங்கூர் பக்காத்தான் அரசாங்கத்தை வீழ்த்த சதி திட்டம் ஏதும் இல்லை தேசிய கூட்டணிக்கு பி என் ஆதரவு அளிப்பதாக சமூக ஊடகங்களில் பரவி வரும் செய்தியை மறுத்துள்ளார் பெர்மாத்தாங் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ரோசனா ஜெனல் ஆபிதீன் பி கே ஆர் கட்சியில் ஒரு தலைவராக இருக்கும் ரோசனா அக்குற்றச்சாட்டுகள் பொய்யானது என்று விவரித்தார் இது தேசிய கூட்டணியின் திட்டமிட்ட பிரச்சாரம் என்றும் மத்திய அரசு மட்டத்தில் ஏற்பட்டுள்ள சமீபத்திய அரசியல் பிரச்சனைகளின் அழுத்தத்தினால் பரப்பப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் இது ஆதாரமற்ற அவதூறுகளை நான் கடுமையாக நிராகரிக்கிறேன் இது முற்றிலும் தவறானது என்பதை தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் இவ்வாறான அவதூறுகள் மக்களின் ஆணையை மீட்டெடுப்பதற்கும் தேசிய கூட்டணி அரசியல் பேரழிவில் இருந்து நாட்டை காப்பாற்றுவதற்கும் பக்காத்தான ஹரப்பான் மேற்கொண்டு வரும் முயற்சிகளை அர்ப்பணிப்பையும் ஒருபோதும் குறைக்காது என்று அவர் இன்று ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் ரொசானா தனது அறிக்கையில் பி தலைவர் அன்வர் இப்ராஹிம் மற்றும் ஸ்லாங்கூர் மந்திரி பெசார் அம்ரிதின் ஷாரி ஆகியோருக்கும் தனது ஆதரவை தெரிவித்துள்ளார் மோசமான நிலையில் இருந்த டோஃபு தொழிற்சாலை மூடப்பட்டது மிகவும் மோசமான நிலையில் இருந்த டோஃபு தொழிற்சாலையை கோலாலம்பூர் மாநகர் மன்றம் மூடுவதற்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பான பல்வேறு விதிமுறைகளை மீறியதைத் தொடர்ந்து அந்த தொழிற்சாலை மூடப்பட்டதாக கோலாலம்பூர் மாநகர் மன்றத்தின் சுகாதார மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறைக்கான அதிகாரி தெரிவித்தார் அந்த தொழிற்சாலையின் நிலைமையை பார்த்த அவர் இனி டோஃபு உட்கொள்ளக்கூடாது என்ற முடிவுக்கு வந்துவிட்டதாக அந்த அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் அங்கு இருந்தபோது பல முறை கும்பிட்டலுக்கு உள்ளானதாகவும் அவர் கூறினார் பொது மக்களிடமிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற தகவல்களைத் தொடர்ந்து அந்த தொழிற்சாலை சென்று பார்த்தபோது அங்கு கரப்பான் பூச்சி மற்றும் எலிகளின் நடமாட்டம் காணப்பட்டதாக அந்த அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் அந்த தொழிற்சாலையில் தரையில்தான் டோஃபு தயாரிக்கப்படுவதை தாங்கள் அறிந்ததாக அவர் கூறினார் அங்கு பணியாற்றிய தொழிலாளர்கள் தலையில் முடி கொட்டாமல் இருப்பதற்காக பயன்படுத்தும் தலையங்கி மற்றும் கையுறைகளையும் அணியவில்லை சில தொழிலாளர்கள் சட்டை கூட அணியாமல் இருந்தனர் அந்த அளவுக்கு சுத்தத்திற்கும் சுகாதாரத்திற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படாமல் அந்த தொழிற்சாலை செயல்பட்டு வந்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் இந்நிலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டின் உணவு சட்டத்தின்படி பதினான்காவது விதியின் கீழ் அந்த தொழிற்சாலை பதினான்கு நாட்கள் மூடுவதற்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது